ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷാർമി അഗസ്റ്റിൻ ബ്രില്യൻസ് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ പാലായിലെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ സെഷൻ വൺ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിൽ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് മോണോമേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അഡിപ്പിക് ആസിഡ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹെക്സാമെതിലിൻ ഡയമിൻ ഹെക്സാ മെതിലിൻ ഡയമിൻ ഇത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാക്രോമിൻ ഡാക്രോണിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഡാക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമർ ഓഫ് എതിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ദെൻ ടെറഫ്റ്റാലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇനി ബ്യൂണ എന്നിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ബ്യൂണ എൻ ഈസ് ഈസ് ദി പോളിമർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ദെൻ അക്രൈലോ നൈട്രി ഓക്കെ ഇനി സിലിക്കോൺ പോളിമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ ലിങ്കേജസ് വരുന്ന എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ ലിങ്കേജസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് സിലിക്കോൺ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ പോളിമറൈസേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്മോൾ മോളിക്കൂൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കേസിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഡാക്രോണിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ബ്യൂണ എന്നിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കാം ബ്യൂട്ടാഡൈനും അതുപോലെ തന്നെ അക്രൈലോ നൈട്രിലും അല്ലെ വരുന്നത് അതൊരു അഡീഷൻ പോളിമറാണ് ബ്യൂണ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ പോളിമറാണിത് ഓക്കെ ഇനി സിലിക്കോണിൻ്റെ കേസിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോളി എസ്റ്റർ പോളി എസ്റ്റർ ലിങ്കേജസ് വരുന്ന പോളിമർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ സ്റ്റൈറീൻ കോ പോളിമർ ദെൻ മെലാമിൻ പോളിമർ ദെൻ നിയോപ്രീൻ ദെൻ പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറൈറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ സ്റ്റൈറീൻ പോളിമറിൽ എന്താണ് വരിക ബ്യൂട്ടാഡൈനും സ്റ്റൈറീനുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് പോളിമറാണ് മെലാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൽമാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടാഡൈനും സ്റ്റൈറീനും ഇനി മെലാമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെലാമിനും മെലാമിൻ ദെൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ദെൻ ഇനി നിയോപ്രീൻ്റെ മോണോമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ടു ക്ലോറോ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ അതായത് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിലും എന്താണ് ഈ ടു ക്ലോറോ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് നിയോപ്രീൻ റബ്ബർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറൈറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ മോണോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലയറിക് ആസിഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറൈറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെയാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോളിമേഴ്സിനെയും മോണോമേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നോക്കാം പോളി എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് കേസിലാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിലെല്ലാം
വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജസും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നോവോലാക്ട് പോളിമർ ഹാസ് മാസ് ഓഫ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇനിറ്റ് ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോവോലാക്ക് എന്ന പോളിമറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നോവോലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോളിമറിൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ് നോവോലാക്ക് പോളിമറിൻ്റെ മോണോമർ ആണിത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോ മീതൈൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനോൾ ഓർത്തോ മീതൈൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മോൾക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നോക്കാം ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓർത്തോമീതയിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനോൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് അവിടെ നോവോലാക്ക് പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഈ കേസിൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളോ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മോണോമർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോണോമർ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമറിനെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നോവോലാക്ക് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഓർത്തോ മീതയിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനോൾസ് രണ്ടെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മുൾക്കുലാർ വെയ്റ്റും കൂടെ കുട്ടി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മോണോവർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമർ ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമർ നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൊവലാക്ക് പോളിമർ ഫോമേ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നയൺ ആണ് ദി ആൻസർ ഈസ് നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പോളിമർ അപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ നോക്കുക കോ പോളിമർ ബ്യൂണായസ് ബ്യൂണായസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോ പോളിമർ ആണോ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ബ്യൂണായസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെ കാരണം അതിലെ മോണോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടാ ഡൈനും സ്റ്റൈറീനും ആണ് ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ ദെൻ സ്റ്റൈറിൻ ഇനി കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ അല്ലേ കാരണം അവിടെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അടുപ്പിക് ആസിഡും അടുപ്പിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹെക്സാമെതിലും ഡയമിൻ ഹെക്സാമെതിലിൻ ഡയമിൻ ഇനി നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു
ടെറിലിൻ ഡാക്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെ വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈബർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഹോമോ പോളിമർ ബ്യൂണ എൻ ബ്യൂണ എന്നിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിക്ക് ബ്യൂണ എന്നിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ അക്രൈലോ നൈട്രൽ ഓക്കെ അപ്പം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്യൂണ എന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോ പോളിമർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോമോ പോളിമർ അല്ല ബ്യൂണ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ പോളിമർ ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ആർ കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദി വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ബ്യൂണ എൻ ബ്യൂണ എന്നിനെ ബ്യൂണ എന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് വൺ ട്രീ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ വൺ ട്രീ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ മോണോമേഴ്സ് അല്ല വൺ ട്രീ ബ്യൂട്ടാ ഡൈനും അക്രൈലോ നൈട്രിലും ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് വൺ ട്രീ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈറിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂണ എസ് അല്ലേ ഇത് ഏതാണ് ബ്യൂണ എസ് ആണ് ബ്യൂണ എസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ ആൻഡ് അക്രൈലോൺ നൈട്രിൽ ഇനി സഫിക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഒക്കുറൻസിനെ ആണോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രൈൽ എന്നുള്ളത് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു കുറച്ച് പോളിമേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബേക്കലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബേക്കലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സാധാഗതിയിൽ അതൊരു ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഇനി ഗ്ലിപ്റ്റാൽ ഗ്ലിപ്റ്റാലിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലിപ്റ്റാലിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എതിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും ദെൻ ാലിക്കാസിഡുമാണ് ഓക്കെ എനിവേ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻസ് ആൻഡ് ലാക്വേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പി വി സി എന്ന് പറയുന്ന പോളിമർ ഏതാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് സാധാഗതിയിൽ എന്താണ് വാട്ടർ പൈപ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോളി സ്റ്റൈറി പോളി സ്റ്റൈറിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് റേഡിയ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ക്യാബിനറ്റ്സ് അപ്പം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ടു ദെൻ ബി ത്രീ സി ഫോർ ആൻഡ് ഡി വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദി ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ഈസ് അസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് റീസൺ ഒരു അസേഷനും ഒരു റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ കോൾഡ് സിസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ വിത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പം നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലാസ്റ്റോമർ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഐസോപ്രീൻ ആണ് ദെൻ അതൊരു സിസ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്ന് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ റീസൺ നോക്കുക ദ സിസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ മോളിക്കൂൾസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ചെയിൻസ് ഹെൽത്ത് ടുഗതർ ബൈ സ്ട്രോങ് പോളാർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആയിരിക്കും വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ കേസിൽ വരിക വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവിടെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ
2 chloro 1 3 butadiene. Any pH BV in the Varinandana poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate. Alle other biodegradable polymer on them already can do. Pum Makan the poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy. Valerate. Now, we have monomers beta hydroxy butyric acid. That is why beta hydroxy valeric acid is monomers. In the option D, no butadiene styrene is not a butadiene styrene is monomers. Now, we have different atoms monomers. We have different atoms in the case of monomers. But in the case of neoprene, the monomer is 2 chloro 1 3 butadiene. 2 chloro 1 3 butadiene addition polymerization nadana uh, neoprene rubber on the Okay, now we have monomer one the two other than a copolymer alata the other neoprene anna with a copolymer alata. Option B is the correct answer. Next question given below are the two statements one is labeled as accession A and the other is labeled as reason R. Accession A is Dacron is an example of polyester. Polymer. Now, we will see Dacron is formation. Dacron is terrilin. terrilin. This case is ethylene glycol. CH2, CH2, OH, OH. Ethylene glycol and terephthalic acid. Terephthalic acid is the benzene ring. That's the COH group. Okay. Now, we will polymerize the product. CH2, O. CH2O N times. This is Dacron in the polymer, Terlin in the polymer. Now, we have a polyester. We have a clear structure. That is the monomer. First question, first, uh, second reason I have to say is ethylene glycolum. Terephthalic acid. Now, these two monomers combine chain all the one down. Here, we have a ester linkage. What is it? Okay. Now, we have two accessions. That is the reason we are correct. Both A and B are correct, and R is the correct explanation of A. Okay. So, that is the correct answer. In the next question, the polymer which can be stretched and retains its original status on Releasing the forces. That is one particular polymer. We uh, force apply to Then force release is the original shape. That is the original uh, position. We regain the position. We have to ask that question. So, what is the polymer? That is the question. Okay. Now, we look at synthetic catalog rubbers. We have to particular force apply to That is the uh, force release is the same the original position like that, regain the same way. Now, options no come. Bakelite. Bakelite is a cross-linked polymer. Now, in the case of the phenol and formaldehyde combined form, the Bakelite is the polymer. In nylon 616, we have to do hexamethylene diamine. Then, terylene is the same way. We have to do terylene and like dacron. What is the polymer? Um, terephthalic acid ethylene glycol That is monomers ini buna enna anengilo butadiene adu pole acrylone nitrilum aanu appo ee parna options il ella nokka bakelite nu parayunna oru cross linked polymer aanu it is a cross linked polymer ini buna enna nu parayunna oru synthetic rubber aanu synthetic rubber aanu nylon 66 um terylene um endu category il varunnaanu uh, fibers in the category le Fibers in the category le verna ana. Pono kam. Iyori particular question le synthetic rubber ayi to verna buona enna ayi do Option C ana. Ibrite correct ayi answer. Okay. Thank you.